ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله <تصفيق> افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الانبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരൂകൾ നിറഞ്ഞ സയ്യിദന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ മുത്താലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മുടെ ഒത്തുചേരിൽ നാളെ ഹബീബായ സുഫുൽ ഹുൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം ജനാത്തുന്നീമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ളൊരു കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും കാമില ഈമാനോടല്ല ഇലഹ ഇല്ലോ എന്ന കലിമത്തു തോഴയിതു ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മരിക്കാനും നമുക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മബാപ്പമാർ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ വയലിൻ്റെ സദസ്സിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഒത്തുചേരുന്ന മൂമിനീയങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും റബ്ബ് തോഫീക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം ഉചിതമല്ല എന്ന് അറിയാം തങ്ങളവറുകൾ സ്റ്റേജിലെത്തുന്നത് വരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മുതാലിമായ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി 
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കും അള്ളാഹു പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള ധൂഫേക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ മുഹാദബിന് ജബൽ റലി അള്ളാഹുനുവിനെ വിളിച്ച് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു മുഴാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ശിഷ്യനായ മുഴാദ് റലി അള്ളാഹുനുവിനെ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാണ് ആ സ്നേഹപ്രകടനം നബി സല്ലാഹ് അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലായി പല സമയങ്ങളിലായി പല വാക്കുകളിലായി പല രൂപങ്ങളിലായി നബി സല്ലാഹ് അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ മുഹാദുറുദ്ദീൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു ആ സ്നേഹപ്രകടനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അഹദബിയദി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലിഹി വസ്ല്ലം മുഹദ് അലി അള്ളാഹന് പറയുന്നു നബി സല്ലാഹ് അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു ഫമഷാ കലീലൻ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അല്പം നടന്നു സുമ്മ കാല എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹ് അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു യാ മുഹാദ് ഓ മുഹാദെ അള്ളാഹുവിനെ തക്കു ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസീയത്തിയേ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസീയത്തിയേ അങ്ങനെ നീണ്ട വസീയത്ത് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് നീണ്ട ഹദീസാണ് നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്ത ഹദീസാണ് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസിലെ ഒരു ഭാഗം ചെറിയൊരു ഭാഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തും നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുഹാദുറലിഹന്നുവിന് കൊടുത്ത ഉപദേശം ഉസീ കബി തക്കുവല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിനെ തക്കു ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസീയത്തിയിരുന്നു വസിദ്ഖിൽ ഹദീസ് സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കണം മുഹാദ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം വഫാഇൽ അഹദി കരാറുകൾ പാലിക്കണം വ അദാഇൽ അമാന വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ വിശ്വാസതയിൽ പൂർത്തിയാക്കി വിട്ടുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം വതർക്കിൽ ഹിയാന വഞ്ചനയെ കൈയൊഴിക്കണം വ റുഹമിൽ യത്തീം യത്തീമിനോട് നല്ല കാരുണ്യം വേണം വഹിഫുൽ ജിവാർ അയൽവാസികളെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം വഖലുമിൽ ഹയ്യൽ വെറുപ്പിനെ വിഴുകിക്കളയണം വെറുപ്പിനെ കടിച്ചിറക്കണം വലീനിൽ കലാം നല്ല സംസാരം വേണം വബദിൽ സലാം സലാമിനെ പരത്തണം വലുസൂമിൽ ഇമാം ഇമാമിനെ മുറുകപ്പിടിക്കണം വത്തഫുഹിഫിൽ ഖുർആൻ ഖുർആനിൽ നല്ല അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം വേണം വഹുബിൽ ആഹ്റാ ആഹ്റത്തോട് നല്ല സ്നേഹം വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് മനുഷ്യന് വരുന്ന വിചാരണയിൽ നല്ല ഭയം വേണം ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം ആര് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്റെ റബ്ബറിയുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ റബ്ബ് കാണുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം ആര് കേട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ റബ്ബ് കേൾക്കുമെന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം ഒരാളും കേമറയിൽ പതിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ കേമറയിൽ പതിയുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം 
ഈ നിലക്ക് ഹിസാബിന് ഭയന്നുള്ള ജീവിതം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു ഒരു നബിമാരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നബിമാരും അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു നബിമാരും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ ദുന്യവിയായ ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവര് പറയാറില്ല ചോദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പ്രബോധനം നടത്തിയതിന് നിങ്ങളോട് പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്നും പ്രതിഫലമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടണം എന്നാശിച്ച് ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇല്ല എന്റെ സമതയെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആശയം എത്തിച്ചു തന്നതിന് എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പകരം തരേണ്ടതില്ല ഞാനൊന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാനൊന്നും ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏതുപോലെ ഇന്ന് കാണുന്ന നേതാക്കളെ പോലെ അനുയായികൾ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അനുയായികൾ കൊടുക്കാൻ റെഡി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അനുയായികൾ നൽകില്ല എന്ന ഭയം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല അനുയായികളെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ല മഹാനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിനെ പോലെ മഹാനായ ഉസ്മാനുബിനെ പോലെ നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള സ്വഹാപത്ത് കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നൊന്നും ദുന്യാവ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കണമെന്നൊരു ചിന്ത അവിടുത്തെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ആശയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്ന് മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു എപ്പോഴാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സലാം സല്ലാം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് വലിയ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മുഴജിസത്ത് മുഖേനെ നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യവിയായ ലോകത്തുള്ള സഹായം ചെയ്തു തന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു മഹാനായ ജിബിരി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഉറക്കെ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുപോലെ അംബിയാക്കളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് ചെല്ലണം പ്രത്യേകിച്ച് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഉറക്കെ സലാത്ത് ചെല്ലണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വയത് പറയേണ്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉറക്കെ സലാത്ത് എല്ലാം ശ്രമിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അള്ളാഹു താല തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റുദി അള്ളാഹു ജീവിതകാലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഹദീഫിന് ജീവിതം മുഴുക്കെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ആനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റോദി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു സേവനാണ് അവർക്ക് ഹദീഫിന് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഹദീഫിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ഹദീഫിൻ്റെ മാന മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് ഫിഹിയായ മസാലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മുൻകാലമായ കാലത്ത് ജീവിച്ചു പോയ ഇമാമീങ്ങളെപ്പോലെ അറിവില്ല പാണ്ഡിത്യമില്ല കഴിവില്ല ഇതൊന്നും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇന്നും നമുക്ക് കഴിയുന്ന സ്നേഹപ്രകടനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് ഓ മഹാനായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ 
അലഹി സലാം നബി സല്ലാ അലി വസ്ലാ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് മോചിതത്ത് മുഖേന അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നാലോ നബിയെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്യ ജീവിയിലെ തീർച്ചയായും ദുന്യാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരത്രീക ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വീടില്ലാത്ത ആളുകൾക്കുള്ള ലോകമാണ് ദുന്യാവില വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ദുന്യാവില സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദുന്യാവില സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലങ്ങൾ പറയുന്ന മാലുൻ ഈ ദുന്യാവില സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പത്തും സന്തോഷവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അള്ള കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് ദുന്യാവില സന്തോഷം ഞാനത് താല്പര്യപ്പെടുന്നേ ഇല്ല അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല ദുന്യാവ് ഉണ്ടാകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വിഷമിക്കുകയല്ല പിന്നെ ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ദുന്യാവിലെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല വില കൽപ്പിച്ചത് പാരത്രീക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിനാണ് ആഹാരത്തിലെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പരലോക വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ ജീവിതത്തിന് വില കൊടുത്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമങ്ങൾ പറയുന്നു മഹാനായ മുഹാദുറിയോഹല്ലവിനോട് കൈപിടിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നു ഓ മുഹാബിൽ ആഹറത്തോട് നല്ല സ്നേഹം വേണം ആഹറത്തോട് നല്ല താല്പര്യം വേണം ആഹറത്തിലെ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതമാണെന്ന ബോധത്തോടു കൂടെയുള്ള ജീവിതം വേണം ആ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കണേ വിചാരണയെ കുറിച്ച് നല്ല ഭയം വേണം വിചാരണയെ കുറിച്ച് നല്ല പേടി വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ബത്തോടെ ജീവിക്കണം ഒരു നബിമാരും ഒരാളെയും വഞ്ചിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നബിമാരും അവരെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പോലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വന്തം മതിയെ ബഹുമതിയെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച നബിമാര് അങ്ങനെ ഒരു നബിയേ ഇല്ലെങ്കിലും വഞ്ചന നടത്തി പോയാൽ ആരെങ്കിലും വഞ്ചന ചെയ്തു പോയാൽ അവൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വഞ്ചനകൾ മുഴുവനും പേറിയിട്ട് അവൻ അള്ളാഹുന്റെ കോടതിയിൽ നാളെ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ടതില്ല കോടതിയിൽ ഒരനീതിയും ഇല്ല അവിടെ ഒരനീതിയും നടക്കില്ല അവിടെ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ദുന്യാവയ്യായ ലോകത്തുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തലുകളില്ല അതുപോലെ കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല അതുപോലെ ദുന്യവിയങ്ങളെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മനുഷ്യന് പോലും ചിന്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അനീതി നടക്കുന്ന ലോകമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും 
ഉള്ളതായും മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല തിരിച്ചു വിളിക്കും ആ വിളിക്ക് ശേഷം അവനെ വിചാരണ ചെയ്യും അവൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഹാജറാക്കപ്പെടും അഫമനിത്തബരിലോഹി കമൻ ബാഹത്തിം ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പേത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ഏത് വാക്ക് പറയുമ്പോഴും എന്റെ റബ്ബിത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവൻ ഏത് വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും റബ്ബേ ഇത് ഈപത്താണോ ഞാൻ ഇത് കേട്ടാൽ എന്റെ കാത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ഭയന്ന് കാതിനെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കേൾപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നവൻ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ റബ്ബ് വിരുത്തിപ്പെടാത്തതാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടുകയും റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്നത് മാത്രം നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവനാരോ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനും അല്ല അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും ഒരുപോലെയാണെന്ന ധാരണ വന്നുപോയോ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സങ്കേതം അത് നരകമാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹനെ ഭയം ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ലോവാനും റബ്ബിക്കും അവരെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള തൃപ്തിയാണ് ആ റബ്ബിന്റെ സന്തോഷമാണ് ആ റബ്ബിന്റെ സമാധാനമാണ് ആ റബ്ബ് നൽകുന്ന സ്വർഗമാണ് അത്തരം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളും നരകാവകാശികളായ ആളുകളും ഒരുപോലെയാണെന്ന ധാരണ അവർക്ക് വന്നു പോയോ ഹും ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ പദവി നൽകുന്നുണ്ട് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട് ഹും ദറജാത്തുൻ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിപ്പോയി ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ കൊടുതി കൊണ്ടോ പരിധി പറയാ മുതലാളിയുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കാരം നട്ടപ്പെടുത്തുന്ന തൊഴിലാളികളില്ലേ മുതലാളിയുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ നിസ്കാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജോലി എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കളയാമെന്ന് കരുതുന്ന തൊഴിലാളികളില്ലേ ഹറാമായ വഴിയിലാണെങ്കിലും മുതലാളിക്ക് സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്ത മാത്രം മനസ്സിൽ പൂജിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന് മുതലാളിയുടെ മുന്നിലൊരു മാന്യത ജമയണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അലാന മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളില്ലേ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മറന്നു പോകുന്ന ആളുകളില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മറന്നു പോകുന്ന ആളുകളില്ലേ അവര് ചിന്തിക്കാതെ പോയി ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു മുതലാളിക്ക് തരാൻ കഴിയും ഏതുവരെ തരാൻ കഴിയും ഏതുവരെ തരാൻ കഴിയും ഒരു മുതലാളിക്ക് ഏതുവരെ തരാൻ കഴിയും ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ഇല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി സുലൈമാൻ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി സുലൈമാൻ അലിഹി സലാം ആ സുലൈമാൻ നബി അലിഹി സലാം ലോകം മുഴുക്കെ അടക്കി വരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് അല്ലേ ആ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഏറ്റവും ലോകം കണ്ട ഒന്നടങ്കം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇനി വരൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജിന്നുകളെ കീപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു മേഖല എത്തിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ സഹോദരൻ മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുനോട് ദയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബി ഹബലി മുൽക്കല്ല എംബഗീല് അഹദിൽ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും നൽകാത്ത അധികാരം നീ എനിക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിന്നുകളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിന്നുകളെ വെറുതെ വിട്ട ചരിത്രം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ജിന്നുകളെ ഭരിച്ചു മഹാനായ ഭരിച്ചു പക്ഷികളെ ഭരിച്ചു വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭരിച്ചു 
എല്ലാം റബ്ബ് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ഭരണാധികാരി വലിയ മുതലാളി ആ മുതലാളിക്ക് ഏതുവരെ തരാൻ കഴിയും സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെയാണ് മുതലാളിയായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്നാൽ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഏതുവരെ തരാൻ കഴിയും ഈ ലോകം തീർത്തും തരാൻ കഴിയും ഭരണം കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരാൻ കഴിയും അല്ലേ അതിന്റെ അപ്പുറം തരാൻ കഴിയോ അതിന്റെ അപ്പുറം തരാൻ കഴിയില്ല ആ നിലക്ക് പരിധിയുണ്ട് എത്ര തന്നാലും തരുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനും മുഴുവനും അള്ളാഹു താല കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു കീഴ്പ്പെടുത്തൽ അതിന് സാധ്യമല്ല എന്നാ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ കൊടുതിയോ കൊടുത്താൽ തീരുന്ന കൊടുതിയല്ല സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിലുള്ള കൊടുതിയോ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭരണാധികാരം നടത്തിയ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം കൊടുത്തത് വാങ്ങിയാൽ അവന്റെ ജീവിതം കഴിയുന്നത് വരെയല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറം അവന്റെ കയ്യിൽ ഇത് കാണാനില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചില ഭരണാധികാരികളെ ആ ഭരണാധികാരികൾ ചിലരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത് ആരെ പേടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ പ്രധാനമന്ത്രി പേടിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ പേടിക്കുകയാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേടിയാണ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം പറയുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആളുകൾ പരസ്പരം പേടിച്ച് ഭരണം നടത്തുകയാണ് ഞാനെങ്ങാനും ഇയാൾക്ക് എതിര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഭരണമുണ്ടാകൂല ഈ നിലക്ക് ഭരണം നടത്താനേ ചിലർക്ക് ഭരിക്കാനേ കഴിയൂ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ പറയാനേ കഴിയൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ കഴിയൂ മഹല്ലിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് സെക്രട്ടറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പരിമിതികളുണ്ട് പരിധി വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രസിഡന്റ് ആണ് പരിമിതികളുണ്ട് പരിധി വിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് കാര്യമില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കാര്യമില്ല രാജാവാണ് പരിധികളുണ്ട് ഏത് രാജാവിനും ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഏത് മെമ്പർക്കും ഏത് നേതാവിനും ഈ ലോകത്ത് പരിധികളുണ്ട് പക്ഷേ ആകാശ ഭൂമികളുടെ സിട്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന് പരിധിയില്ല ആ റബ്ബ് കൊടുത്തതിന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനില്ല അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചു അതിന്റെ മുമ്പുള്ള റവാത്തിബു സുന്നത്തും നിസ്കരിച്ചു അതിന്റെ ശേഷമുള്ള റവാത്തിബും നിസ്കരിച്ചു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നോമ്പാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പുണ്ടാകൂല ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും നിസ്കാരമാണ് വല്ലാത്ത ഇബാദത്താണ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ മരണത്തിന്റെ സമയമെത്തിയപ്പോൾ ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോയി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനുണ്ടോ എന്നാ മരിക്കുന്ന സമയമെത്തിയപ്പോ അതേ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയ മഹാന്മാരും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇബിൻ ഹാരിഫ് റൊതിയല്ലോല്ലു അവിടുത്തെ മുതലാളിയൊന്ന് നന്നാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു മുതലാളിക്കൊന്ന് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുള്ളൂ മുതലാളിക്ക് രോഗം വന്നു ഇബിൻ ഹാരിഫ് റഹിമുള്ളതങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഈ രോഗം ബാധിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ മുതലാളിയെ ഉപദേശിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ മുതലാളിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ ഞാൻ എന്റെ മുതലാളിക്ക് ഉപദേശം നൽകി എന്റെ മുതലാളി ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈർ അതാകുമല്ല അള്ളാ മുതലാളിയുടെ അടുക്കൽ രോഗിയായ മുതലാളിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു മഹാനായ കല്യൂബി റഹിമുള്ള അവിടെ തന്നെ വാതിറുൽ കല്യൂബിയിൽ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് കാണാം മഹാനായ ഇബിൻ ഹാരിസ് റഹിമുള്ളതെങ്ങൾ മുതലാളിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു മുതലാളി നിങ്ങൾ എന്റെ മുതലാളിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ ഈ തൊഴിലാളിയായ എനിക്ക് മുതലാളിയായ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് അല്ലേ എന്താ കാരണം എനിക്ക് വേദനം തരുന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് കാരണക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്റെ വസ്ത്രത്തിന് കാരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഐശ്വര്യത്തിന് കാരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലാളിയായിരിക്കും മുതലാളിയായ നിങ്ങളെ കാണാൻ വലിയ താല്പര്യം തന്നെ 
എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ എല്ലാം തന്ന് എനിക്ക് തരാനുള്ളതും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും എല്ലാം തന്ന ഒരു രാജാവായ റബ്ബില്ലി ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നൊരു താല്പര്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിലില്ലേ മുതലാളി മുതലാളിയുടെ മറുപടി എന്ത് പറയാനാണ് ആ റബ്ബിനെ എനിക്ക് എനിക്ക് കാണാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടോ മോനെ ഞാൻ രോഗിയായി കടന്നു പോയില്ലേ ആരോഗ്യമുള്ള കാലം എന്റെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ എനിക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ എന്റെ തൃപ്തിയിൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ത് പറയാനാണ് നല്ല മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള തോപ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ള തോപ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് കൊല്ലോ നബിയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അടിമകളോട് പറയൂ നാല് പറഞ്ഞത് പ്രയോഗിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അടിമകളോട് പറയൂ നബിയെ എന്റെ അടിമ എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹ് ഒരു വിഷമവും തോന്നിയില്ല അല്ലേ നമ്മളെ മക്കള് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ സ്വന്തം ഭാര്യനോട് പറയുമ്പോ പോലും പറയും നിന്റെ മോനാണ് അല്ലെ സ്വന്തം ഭാര്യനോ അതേ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് മകൻ തെറ്റി ചെയ്തത് പറയുമ്പോ ആ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോ നിങ്ങളെ മോൻ തെറ്റി ചെയ്തു എന്നേ പറയുള്ളൂ സ്വന്തം മോനാണ് പക്ഷേ ഏറ്റെടുക്കാൻ അതേ മനസ്സുകൊണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്തത് പറയുമ്പോ എന്റെ മോനാണ് എന്ന് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടൂല അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടില്ലേ അല്ല പറയുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയ അടിമകളോട് പറയൂ നബിന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാശ മുറിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളെ പോലെ ആണ് റബ്ബെന്ന് ധരിക്കാൻ പാടില്ല ആ റബ്ബ് എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവനാണ് വിട്ടുവീ ചെയ്യുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവനാണ് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടൊന്ന് കരഞ്ഞാൽ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് വിഷമമില്ലാത്ത റബ്ബ ആ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ റബ്ബ് നിങ്ങളെ കൈയൊഴിക്കൂല മഹാനായി ബിനിൽ ഹാരിസ് റഹിമുള്ളതെങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചങ്ങ് കരഞ്ഞാൽ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് നിങ്ങളെ മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടിയിട്ട് റബ്ബിനോട് തൗപ ചോദിച്ച ആരോഗ്യമില്ലാത്ത കാലത്താണെങ്കിലും നിങ്ങളെ മനസ്സ് തന്നായാൽ റബ്ബ് വെറുതെ ആക്കൂല ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്തിനാ മനസ്സ് പൊട്ടിയത് എന്നറിയോ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഇതുവരെ തന്ന റബ്ബിനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇനിയും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇനിയും തരേണ്ട റബ്ബിനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തരൂന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബിനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം മറന്നുപോയി എന്റെ റബ്ബിനെ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്റെ സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിലും വലിയ സംഭവം എന്ത് പറയാന നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ച് നടന്നൊരു സംഭവം എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെറിയ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു നേഴ്സ് കുട്ടിയെയും എടുത്ത് ഓടിക്കളഞ്ഞു അതേ നേഴ്സ് ഒരു കുട്ടിയെയും തട്ടിപ്പറിച്ചു പോയി കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പം ബാപ്പനെയും മുമ്മനെയും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല അങ്ങനെ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോ വളർത്തിയ കൊതി വളർത്തിക്കൊണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ നേഴ്സിന് നേഴ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഉമ്മക്ക് അതേ സ്വന്തം ഉമ്മയല്ലാന്ന് മനസ്സിലായ ആ മക്കള് വന്നിട്ടത് ആ സ്വന്തം ഉമ്മനെ കണ്ട സമയത്ത് സ്വന്തം ബാപ്പനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയത്ത് അവരെ പ്രകടിപ്പിച്ച സന്തോഷം എത്രയാണ് 
എന്താ കാരണം സ്വന്തം ഉമ്മാനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഉമ്മനോടുള്ള താല്പര്യമാണ് സ്വന്തം ബാപ്പനോടുള്ള താല്പര്യമാണ് ഇരുപത് ഏറെ കൊല്ലം ആ മക്കള് ജീവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ ബാപ്പ ചെലവിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉമ്മ ചെലവിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉമ്മ മുലയൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും സ്വന്തം ഉമ്മയാണ് എന്നറിയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം സ്വന്തം ബാപ്പയാണ് എന്നറിയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം അത് വെറും മുലയൂട്ടൽ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല വെറും ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ബാപ്പനോട് മക്കൾക്ക് താല്പര്യമാണ് ഉമ്മനോട് മക്കൾക്ക് താല്പര്യമാണ് അത് റബ്ബിന്റെ പ്രകൃതിപരമായ സിട്ടിപ്പിൽ തന്നെ റബ്ബ് വെച്ചതാ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളോ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളോ അവരെ ഉമ്മമാർ അവരെ ബാപ്പമാർ ആര് മരിച്ചു പോയോ അവരെ കബറിൽ നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളോ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ രണ്ട് വർഷം വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് നീ ജോലിക്ക് പോയപ്പോ രണ്ട് വർഷം നീ നാടുവിട്ട് പോയപ്പോ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം ഉമ്മാനെ കാണുമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നൊരു താല്പര്യം അതെന്ത് പറയാന കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവരെക്കാളൊക്കെ മനസ്സിന് കുളിർമയാണ് ഉമ്മയെ ഒന്ന് കാണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മനെ ഒന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാരണം ഉമ്മനോടുള്ള താല്പര്യമാണ് ഉമ്മനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ ഈ ഉമ്മ എനിക്ക് തന്നതെന്താ ഈ ബാപ്പ എനിക്ക് തന്നതെന്താ റബ്ബ് തന്നതിൽ നിന്നവർ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് റബ്ബ് കൊടുത്തതല്ലാത്തതൊന്നും എന്റെ ബാപ്പ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല തരാനുള്ള കഴിവന്റെ ബാപ്പക്കില്ല എന്റെ ഉമ്മക്ക് ഇല്ല എന്റെ റബ്ബ് കൊടുത്തതേ അവര് തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാ ഉമ്മാനെ കാണണം എന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പനെ കാണണം എന്നൊരു ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആശ തീരാത്ത സ്വഭാവം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് കൊതിമാറാത്ത പുതി ഒനുഭൂതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റബ്ബിനെ കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കേണ്ട അനുഭൂതി ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതല്ലയോ അതുകൊണ്ടാ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും റബ്ബിനെ കാണാനുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റബ്ബിനെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ റബ്ബിനെ കാണാനിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നാൽ എങ്ങനെ കാണും അള്ളാഹ ആ റബ്ബിനെ കാണുമ്പോ വലിയ തിരക്കായി പോകൂലേ കാരണം ഒരു ലക്ഷം ആളല്ല ഒരു ലക്ഷം മില്യൻ ആളുകളല്ല ഒരു ലക്ഷം ബില്യൻ ആളുകളല്ല കോടിക്കണക്കിന് പോര ബില്യൻ ആളുകള് ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീണ സർവ മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിലെത്തിയവനാരൊക്കെയുള്ളോ അവർക്കൊക്കെ റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളോ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈവല്ലം അതങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് റബ്ബിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുമ്പോ ഈ ബിലി ീരിന്റെ കൂടെ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളത് ഈ പെടുത്തി നശിപ്പിക്കരുതേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ നശിപ്പിക്കരുതേ അല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ നീ നശിപ്പിക്കരുതേ അല്ലോ എന്നാ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഏതുപോലെ കാണുമെന്നറിയോ നീ തിക്കും നിരക്കും കൂട്ടേണ്ടതില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ മരിക്കേണ്ടതില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പതിനാലാം രാവിൽ ഉദിച്ച ചന്ദ്രനെ കാണാൻ വേണ്ടി നീ ആശിച്ചപ്പോ പതിനാലാം രാവിൽ നീ വാനലോകത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ നീ കണ്ടുപോയില്ലേ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിന്റെ സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് കാണാനുള്ള അവസരം എന്റെ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി 
അപ്പൊ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ആ റബ്ബിനെ കാണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബിനുൽ ഹാരിത്ത് റഹിമുള്ളതകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അതേ മുതലാളി പറയുന്നത് അതിലും വലുതൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ സർവ പാപങ്ങളാകുന്ന കറകളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു മനസ്സ് വെട്ടിയിട്ടങ്ങ് കരഞ്ഞ് തോപ ചെയ്തു പോയി ഈ ബാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിപ്പോയി മുതലാളി മരണമടഞ്ഞു പോയി മരണം കഴിഞ്ഞപ്പോ മുതലാളിയെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു മാനായി സ്വപ്നത്തിൽ മുതലാളിയെ കണ്ടപ്പോ മുതലാളിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളെ വിശേഷം എന്താണ് അള്ളാഹു തലങ്ങളാക്കിയത് എന്താ നിങ്ങളെ പാരത്രീയ ലോകത്തെ വിശേഷം ഉടനെ തന്നെ മുതലാളിയുടെ മറുപടി എന്ത് പറയാനോ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ കാണണമെന്ന് നാശിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ആദരിച്ചു പോയി എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ബഹുമാനിച്ചു പോയി എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് സർവ ആദരവും തന്നു പോയി എന്റെ വയലുകൾക്കും ന ഉമ്മമാര് ഒട്ടാവായ റബ്ബ് തരുന്നത് പോലെ തരാൻ കഴിയുന്ന റബ്ബില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ബാപ്പനെക്കാൾ നീ താല്പര്യപ്പെട്ടോളണം നിന്റെ ഉമ്മനെക്കാൾ നീ താല്പര്യപ്പെട്ടോളണം നിന്റെ കുടുംബങ്ങളെക്കാൾ നീ താല്പര്യപ്പെട്ടോളണം നിന്റെ നേതാവിനെക്കാൾ നീ താല്പര്യപ്പെട്ടോളണം റബ്ബില്ല തൃപ്തിയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ജനങ്ങളെ അതിനെന്ത് വേണമെന്നറിയോ വല്ലതീന ോട് അഗാധമായ സ്നേഹം വേണം വല്ലതീന ആമനു അശത്തു ബല്ലില്ല ില്ലാത്ത മടങ്ങില്ലാത്ത അറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹം ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിനോട് വേണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ റബ്ബിനോടുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നീ അധികരിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വേണം ആ സ്നേഹം അങ്ങ് മനസ്സിലുണ്ടായാലോ ആ റബ്ബ് തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ റബ്ബ് തന്ന ഒരവയവം കൊണ്ടും തെറ്റി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ആ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജീവിതം കയ്യിലുണ്ടോ ഒരന്യവണ്ണിന്റെ മുഖത്തും നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരന്യവണ്ണുമായും ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരന്യവണ്ണുമായും കൂട്ടുചേരാൻ കഴിയില്ല ഒരന്യവണ്ണുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിയില്ല സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി മറന്നു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നു ജീവിച്ച വിശ്വാസികളില്ലേ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച മഹാന്മാരില്ലേ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച അവർക്ക് ദുന്യാവിലും സന്തോഷം തന്നെ ആഹറത്തിലും സന്തോഷം തന്നെ അല മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ അവർക്ക് ദുന്യാവിലും സന്തോഷം ആഹ്റത്തിലും സമാധാനം എവിടെയും സന്തോഷം അവർക്കതാ ദുഃഖം പറയാനില്ല വിഷമം പറയാനില്ല ടെൻഷൻ പറയാനില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാനില്ല ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അവർക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിലും സന്തോഷമുണ്ട് പോരാ അവർക്ക് ദുന്യാവിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല അത് തന്നെ ആ ഖുർആാനും പറയുന്നത് ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് വലിയ ദറജയുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ മഹത്വമുണ്ട് കേട്ടോ ആ ദറജക്ക് പതിതി എവിടെയെങ്കിലും കണക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും പരിധി പറയാൻ കഴിയൂ ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും ലിമിറ്റ് പറയാൻ കഴിയൂ ഇല്ല എന്താ കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതൊന്നും സ്വർഗത്തോട് സമീപ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതേ അല്ല 
ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയാലും എല്ലാറ്റിനും ലിമിറ്റുകളുണ്ട് പരിധികളുണ്ട് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ കുപ്പായമാണ് നാല് പ്രാവശ്യം മലക്കിയാൽ അതിന്റെ നിറം കുറഞ്ഞു പോയി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയ മൊബൈലാണ് നാല് ദിവസം അതിന്റെ മേലെ തോണ്ടിയപ്പോഴേക്ക് മൊബൈലിന്റെ സുഖം കുറഞ്ഞു പോയി ഭൗതിക ലോകം ഇങ്ങനെ സ്വർഗം അങ്ങനെ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബ് സ്വർഗത്തിൽ തരുന്ന പദവിയിൽ ആ പദവിക്ക് ലിമിറ്റ് പറയാൻ കഴിയില്ല ആ പദവിക്ക് പതിയിൽ ലിമിറ്റേഷൻ പറയാൻ കഴിയില്ല ആ പദവി പദവിക്ക് ലിമിറ്റ് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ലോഹം ദറജത്തുൽ ഇന്തല്ലാ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനം റബ്ബ് കൊടുത്തു പോയി വല്ലാഹു ബസീറും ബിമാ യഅമലൂ അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ റബ്ബ് അറിയുന്നവനാണ് ജനങ്ങള് റബ്ബ് അറിയാതെ ജീവിച്ചു കളയാമെന്ന് ധരിക്കരുത് അവൻ അറിയാതെ ചെയ്തു കളയാമെന്ന് ധരിക്കരുത് അവൻ കേൾക്കാതെ ചെയ്തു കളയാമെന്ന് ധരിക്കരുത് ആ റബ്ബ് അറിയാത്തതില്ല അവൻ കാണാത്തതില്ല അവൻ കേൾക്കാത്തതില്ല ഈ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ആഹ്റത്തിലെ വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ഊസീഖ് ഓ മുഹാദേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാ വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിഹബ്ബിൽ ആഖറാ ആഖറത്ത സ്നേഹിക്കണേ മുഹാദ് വൽ ജസഈ മിനൽ ഹിസാബ് അല്ലാഹു ഇന്ന വിചാരണയെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണേ ആഗ്രഹങ്ങളെ ചുരുക്കി ജീവിക്കണേ അഷറഫുൽസ്ലാഹിസ്ലാം നമ്മൾ ജോറാണ് ആഗ്രഹങ്ങളെ ചുരുക്കി ചിന്തിക്കാൻ എവിടെ മറ്റുള്ളവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ചുരുക്കി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ വലിയ ജോറാ അല്ലേ വേറൊരാൾ വലിയ കാറിൽ പോകുന്നതാണുമ്പോ അയാൾക്ക് എന്തിനാ അത്ര വലിയ കാറിന്റെ ആവശ്യവും വേറൊരാൾ ഒരു നല്ല വീടുണ്ടാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് എന്തിനാ അത്ര വലിയ വീടിന്റെ ആവശ്യവും അതുപോലെ വേറൊരാൾ ഒരു നല്ല മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് എന്തിനാ അത്ര വലിയ മൊബൈലിന്റെ ആവശ്യം ഒരാൾ നല്ല ചെരുപ്പി കിട്ടുന്ന കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് എന്തിനാ അത്ര വില വിടുപ്പുള്ള ചെരുപ്പിന്റെ ആവശ്യം അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ ജോറാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ ജോറാണ് എന്നാ സ്വന്തത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുക്കാനോ ഞാനും മോശക്കാരനാ നമ്മളെല്ലാരും മോശക്കാരാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്വതവേയുള്ള സ്വഭാവം ഞാൻ പറയുന്നു ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല നാട്ടുകാരാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ മറ്റുള്ളവരെ ആഗ്രഹം ചുരുക്കാൻ മനുഷ്യൻ വലിയ ജോറാണ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ആലിമീകൾ വലിയ കാറ് പോകുന്ന കാണുമ്പോ മൊയിലിയാർക്ക് എന്തിനാ ഇത്ര വലിയ കാറ് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുക്കണേ ആരാഗ്രഹം ചുരുക്കണം പറഞ്ഞത് വേറെ ആളുകളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചുരുക്കണം എന്നാണോ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കി നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം എന്നാണോ അനുസല്ലോ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുക്കി കളയണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകൽ സ്വാഭാവികമാണ് അതില്ലാതെ മനുഷ്യൻ ലോകം ഉണ്ടാകൂല അല്ലേ ലോകം ഉണ്ടാവോ ഓരാഗ്രഹവും ഒരാക്കൂല അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ലോകം ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകം ഉണ്ടാകൂല ലോകം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ശേഷം പറയുന്നത് ഒരാളെയും തെറി വിളിക്കാൻ പാടില്ലേ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞോ 
ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ആഗ്രഹങ്ങളെ ചുരുക്കി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഷോട്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വിഷയത്തിലും ഉപദേശിക്കാൻ അർഹനല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ തീരെ ഉപദേശിക്കാൻ അർഹനല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടി മറ്റുള്ളവരെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ വലിയ ജോറാട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ വലിയ ജോറാട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ നോക്കി പറയാൻ ഞാനും നീയും വലിയ ജോറാട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലുള്ള തകരാറുകളിലേക്ക് നോക്കാനോ സ്വന്തം ജീവിതം ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കാനോ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അന്ത്യനാളിൽ അള്ള തീരെ സംസാരിക്കൂല വലയും ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിലേക്ക് റബ്ബ് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളാണ് അവർ അള്ളാഹു അവരോട് സംസാരിക്കൂല പിന്നെ അവന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടമോ റഹ്മത്തിന്റെ വാക്കുകളോ ആ കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ സിനിമ നടന്റെ ഫേഷനും നോക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനായി ഞാനും നീയും മതപ്പതിച്ചു പോയി അല്ലേ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും വേദ പറഞ്ഞു തന്നു മോനെ നിന്റെ പേൻസ് ഞെരിയങ്ങണിക്ക് ചുവട്ടിലായി പോകരുത് നിന്റെ പേന്റും നിന്റെ പുതിയ വസ്ത്രധാരണയും ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലേകളും അതിന്റെ താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സ്വഭാവം അത് കീബറന്മാര സ്വഭാവമാണ് മുനി ജീവിതത്തിൽ കൈയൊഴിക്കളും എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും വേദ പറഞ്ഞു തന്നു എല്ലാ നേതാക്കളും വേദ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഉമ്മമാരും നിന്നെ ഉപദേശിച്ചു നിനക്കതിനെ ബല തോന്നിയില്ല നമ്മുടെ സമുദായം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പറയുമ്പോ ആളുകൾക്ക് മാറ്റം കാണാനില്ല ജനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം കാണാനില്ല ഇത് പറയുമ്പോ എല്ലാരും അതിൽ പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരോട് സർവ വയത് പറഞ്ഞാലും അവര് കേൾക്കൂല വയതിന്റെ സൗസിൽ അവര് വരൂല വയതിനോട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല വയത് കേൾക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല വയതിന്റെ സൗസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പുച്ഛമായി തോന്നുകയാണ് മുസ്ലിയാരും എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അവർക്ക് വയലിനോട് പുച്ഛമാണ് ഉറാനോതിയിട്ട് ഉപദേശിക്കുമ്പോ പുച്ഛമാണ് ഞെരിയാണിക്ക് ചുവട്ടിൽ പേന്റിടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു നിലക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏതോ സിനിമ നടൽ അവന്റെ പേന്റ് ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലാക്കിയപ്പോ പിന്നെ പിന്തുടരുന്നതിനൊരു തർക്കവും കാണാനില്ല ഒരു വിഷമവും കാണാനില്ല ആ പേന്റ് ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലായപ്പോ അവന്റെ പേന്റ് ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലായി അപ്പോൾ സിനിമ നടന്റെ പേന്റ് രാത്രിയാകുമ്പോ അതാ മുട്ടിന്റെ മേലയായി അപ്പോഴും ഇവനെ മടി കാണാനില്ല ഞാൻ എന്റെ ഔറത്ത് കാണിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം ഔറത്താണ് അത് മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശിക്കാനുള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കാനുള്ളതല്ല ഔറത്ത് പറക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് പകരം അതേ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ബർമുഡ എന്ന പേരിലോ അല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരിലോ നമ്മുടെ മുങ്കാമികൾ പേര് പറയാൻ താൽപ്പര്യം ടാതെ മുണ്ടിന്റെ അടിയിൽ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്തുക്കള് പുറത്തെ കൊടുത്തിട്ട് വലിയ അഭിമാനം നടിക്കാൻ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നാണമില്ലാതെ പോയില്ലേ ഒരു സിനിമ നടൻ അത് ധരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ അതേ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് വിഷമമില്ലാത്തവരാ 
ഈ ത്രീ ഫോർ എന്ന പേരിൽ ബർമുഡ എന്ന പേരിൽ അങ്ങനെ പല പേരിലും പല വസ്തുക്കൾ വർഗീയപ്പോ സിരിമാനന്റെ ഫേഷന്റെ വിനാലെ പോകുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവനായി പോയില്ലേ നരകത്തിൽ വിശ്വസിക്കും ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ വയതുകൾ കുന്നുണ്ടോ ലോക സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന്റെ അതാബിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും എന്റെ വയലുകൾ കുന്നവരിൽ അത്തരം സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അവിടെ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ള നോക്കൂല അവന്റെ റഹമത്തിന്റെ നോട്ടം ലഭിക്കൂല അവന്റെ റഹമത്തിന്റെ വിധി കിട്ടൂല അവന്റെ കാരുണ്യം സ്പർശിക്കൂല വഴിഫായ ഹരീതാട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണ്ട മഹാനായി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീതാട് കിട്ടൂ ലായുക്കല്ലിപ്പോ അവരോട് സംസാരിക്കൂല റഹമത്തിന്റെ വാക്കുകൾ റബ്ബിൽ നിന്ന് അവന് ലഭിക്കൂല റബ്ബ് അവനിലേക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കൂല അവന് വണ്ണമായ ശിക്ഷവനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷവനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ മുസ്ലിമേ ഭൗതിക ലോകത്തെ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തോടെ തീരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ മരണത്തോടെ കഴിയുന്നതേ പറയാനുള്ളൂ ഇവിടെ ആര് ആക്രമിച്ചാലും ആരക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടാലും ഏത് തീവ്രവാദി വന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ ഉയർത്തിവിട്ടാലും ഏത് തീവ്രവാദി വന്ന് വലിയ ദണ്ടുകൾ എടുത്തടിച്ചടിച്ചു കൊല ചെയ്താലും മരണം വരെ അല്ലാതൊരു മനുഷ്യനും ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും കഴിയില്ല ഒരു നേതാവിനും കഴിയില്ല ഒരു അനുയായിക്കും കഴിയില്ല ഒരു ശക്തിയുള്ളവനും കഴിയൂല ഒരധികാരമുള്ളവനും കഴിയൂല ഒരമേരിക്കക്കാരനും കഴിയൂല ഒരു കോടതിക്കും കഴിയൂല ഇവിടെയുള്ള ഏത് കോടതിക്കും വിധിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ വിധി മരണമാ എന്നാ റബ്ബിന്റെ കുറാനോട് പറയുന്നു നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ അവനെ റബ്ബ് കാത്തിരുന്നു മഹാനായ തങ്ങൾ അവർ കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളെ സൈതന്മാര് അലിവീകളും സദാത്തുക്കളും ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളോ അവന്റെ അതേ വസ്ത്രധാരണ നിലത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചവനാണ് അവന്റെ വസ്ത്രധാരണ കിബിറിന്റെ വസ്ത്രധാരണയാക്കിയവരാണ് എന്റെ വയത് കൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരി ബോഡി ഷേപ്പ് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ നടത്തുന്ന പെങ്ങന്മാരില്ലേ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ നടത്തിയിട്ട് മക്കൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പഠനം കൊടുക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരില്ലേ അള്ളാന്റെ ഖുർആന പറഞ്ഞത് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങള് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗമന് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങ് നിർത്തട്ടെ രണ്ടാമത്തത് നബിസ്വല്ലാസ്വലങ്ങള് പറയുന്നു കൊടുത്തത് എടുത്തു പറയുന്നവനില്ലേ 
കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്ന സ്വഭാവക്കാരനില്ലേ അവന് വലിയ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദിമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ലേ ഉസ്താദിമാർക്ക് ഞങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ മൊയിലിയാമാരും മുഴുവനും പട്ടിണിയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പണക്കാരനുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മുതലാളിമാരുണ്ടോ ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് ഞങ്ങളൊന്നും ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവരദോഷികളുണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാം പറയുന്നു കൊടുക്കുന്നത് എടുത്തു പറയുന്ന സ്വഭാവക്കാരനില്ലേ അവനിലേക്ക് അള്ള തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നോക്കാനുള്ളതല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിനക്കെടുത്തു പറയാനുള്ളതല്ല കൊടുക്കുന്നതൊന്നും നിന്റെ ദുന്യാവിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഏകരുത് ദുന്യാവിന്റെ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഏകരുത് ഐഷബീവിൻ അലിയോഹൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് മഹാനായ തങ്ങളവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല നിർത്തട്ടെ എടുത്തു പറയുന്ന സ്വഭാവം അത് നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ സ്വതക്കയുടെയും ഫലം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരാളെ കയ്യിലൊരു സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ദ്വാരത്തെ രോധ പോലും നീ ചോദിക്കാത്തതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ കാരണം കൊടുക്കുന്നത് ആഹാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ബാക്കി വെക്കണം അവൻ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി നിനക്കങ്ങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേലെ തീർന്നു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ കൊടുത്തതൊരിക്കലും എടുത്തു പറയാനുള്ളതല്ല കൊടുക്കുന്നതൊരിക്കലും എടുത്തു കാണിക്കാനുള്ളതല്ല കൊടുക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാകണം റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയിലാകണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ അപ്പൊ മറ്റുള്ളവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അവനെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് അവനെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവനെന്തിനാ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവനെന്തിനാ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഹബീബായ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുക്കി ജീവിക്കണേ എന്താ ചെറുപ്പക്കാരും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു മഹാനായ തങ്ങൾ അവർകൾ നമുക്ക് ദയ ചെയ്തു തരും അല്ലോ ഞങ്ങളെ വേദിന്റെ സുദസും ഞങ്ങൾ ദയാദിന്റെ സുദസും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ സൽക്കർമ്മമായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ മഹാനായ തങ്ങളവരുടെ സമ്മത പ്രകാരം ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കങ്ങ് നിർത്തട്ടെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കല്ല നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് മറിച്ചോ മറ്റുള്ളവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം മറ്റുള്ളവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് സ്വാന്തനമേകളും അവന് സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകണം അവൻ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകണം അവന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നു കൊടുക്കണം സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് സ്വന്തത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വിട്ടുന്ന സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിക്കണേ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകണം നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുങ്ങിപ്പോയാലും മറ്റുള്ളവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുക്കുകയും വേണം ഇതാണ് ഈ സില നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ ഇമാം യാഫഴി റഹിമഹുല്ല അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചൊരു ചരിത്രം മഹാനായ തങ്ങളവരുടെ ശ്രദ്ധ സമ്മതത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങ് നിർത്തുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ സദസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നൊരു സദസ്സായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളോ മഹാനായ ഫഴിമാമുറതിയുള്ളോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ബാപ്പ ഷെയ്ഖിന്റെ ബാപ്പ മുഹമ്മദ് ബിൻ അൽ ജുറൈരി റഹിമഹുള്ള നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പള്ളിയിലേക്കതാ ഒരാൾ കടന്നു വന്നു സ്വലാത്തുല്ലി സ്വലാത്തല്ലി അസംസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്താണ് ആള് വീട്ടിൽ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് 
കണ്ടാൽ ഒരു മഞ്ഞ നിറം തോന്നുന്ന ഒരാള് അയാളെ ശരി ശരീരത്തിൽ അതാ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജടകെട്ടി നിൽക്കുന്നു ശരീരത്തിലുള്ള മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജടകെട്ടി നിൽക്കുന്നു ശരീരം ഒന്ന് മഞ്ഞളിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ചെരുപ്പിയാളെ കാലില് കാണാനില്ല അസറിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് നീണ്ട ചരിത്രമാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ ഇവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് നീട്ടി പറയാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി എന്ന് പറയുന്നു അതേ മഹാനായ അതേ മഹാനായ ഇമാം യാഫി റഹിമുള്ള പറയാണ് അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖിന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞതായി പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അസർ നിസ്കരിച്ചു അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കീശയിൽ കയ്യും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് മകരുവി നിസ്കാരം വരെ കാത്തിരുന്നു മകരുവി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾക്കൊരു മാറ്റവും കാണാനില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കയ്യും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഖലീഫയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാ വരുന്നത് ഞാൻ ഖലീഫയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സൽക്കാരത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ മഹാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പതുക്കെ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നമ്മള് ഖലീഫയുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്താൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കും തങ്ങളവരുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് നീട്ടിപ്പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ മഹാന്റെ മറുപടി എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെ ഭക്ഷണം വേണ്ട എനിക്ക് നല്ല പൊടിയരി കഞ്ഞി കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാ വേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇയാളോടൊരു പുച്ചം തോന്നി ഇയാൾക്ക് പൊടിയരിക്കഞ്ഞി വേണം പോലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് കഴിക്കണം എന്നല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് രാജാവിന്റെ വീട്ടില് ഭക്ഷണം റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് അയാള് വന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് പിന്നെ ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചില്ല ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി ഞാൻ രാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി രാജാവിന്റെ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നല്ല ഭക്ഷണവും തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് പള്ളിയിൽ നോക്കുമ്പോ ഈ മഹാൻ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു മാറ്റവും പറയാനില്ല ഞാൻ പള്ളിയിൽ കയറി അല്പം അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സൈഡിൽ അങ്ങ് മാറിയിരുന്നപ്പോ ആ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറങ്ങി ഉറക്കിലതാ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിലതാ വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ളൊരു മഹാ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് നോക്കി അതാരാ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആദാ മുഹമ്മദ് വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാര് മഹാനായ കൂരിക്കുഴി തങ്ങളും നമുക്ക് ദയ ചെയ്ത് തരാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മക്കളുടെ സദസ്സിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഈ മജിലിസിൽ വന്നു അല്ലേ തങ്ങളവരുകളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആശിച്ചു ഒന്ന് മുസാഫ തീയണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് പൊരുത്തം വാങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്തിനാ സയ്യിദന്മാരുടെ പൊരുത്തം സയ്യിദന്മാരുടെ സന്തോഷം അത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് മഹബത്തുണ്ടാകാൻ വലിയ കാരണമാണ് അല്ലേ അള്ളാ ആ നിലക്ക് സയ്യിദന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ എന്നാൽ എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ട് അതെ തങ്ങൾ അവർകൾ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ കാണണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ വന്നു അതുപോലെ സയ്യിദന്മാര് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ സദസ്സിലേക്ക് ഓടി ചൊല്ലുന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്നാൽ അവിടത്തെ ഒന്ന് കാണണമെന്നൊരു മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം താല്പര്യം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടാകാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായി മാം മാലിക് റുദിയുള്ളോഹല്ലു പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം മദീനത്ത റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ സമയം ചെലവഴിക്കല ഇമാമുനൽ മാലിക് റഹിമഹുള്ള 
അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കും നീ മദീന പലതവണ കാണിക്കണേ അള്ളാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മദീന കാണാനുള്ള വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളോ മദീന കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന നല്ല മുത്തക്കീകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അള്ളോ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു ഒരു ഭംഗിയുള്ള മതത്തേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ആദാ മുഹമ്മദ് ഞാനും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എനിക്കും ആ ഭൂമുഖമൊന്ന് കാണണം ആ ഭംഗിയുള്ള മുഖമൊന്ന് ദർശിക്കണം അതിലും വലിയ ഭാഗ്യമെന്താ ഞാൻ പതുക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ തങ്ങളടുക്കേക്കങ്ങ് ചെന്നു അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണാൻ വേണ്ടി ആ ഞാൻ അങ്ങടുത്തേക്ക് ചെന്നൊരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ മുഖം എന്നെ തൊട്ടങ്ങ് തിരിച്ചു കളഞ്ഞു മുഴുവരുന്നോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖമങ്ങ് തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ പലതവണ മുന്നിലേക്ക് പോയി നിന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നബി സല്ലാഹലിങ്ങള് അവിടുത്തെ മുഖം എന്നെ തൊട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞു എനിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു ആരാ എന്നെ തൊട്ട് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ോട് വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള നേതാവ അനുയായികളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള നേതാവ വല്ലാത്ത സഹതാപമുള്ള നേതാവ മുഹമ്മദ് നേതാവ് എന്നെ തൊട്ട് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സില് വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നിപ്പോയി വല്ലാത്ത പേടി തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ ഉറക്കെ അങ്ങ് വിളിച്ചു എന്ത് തെറ്റാണ് നബിയെ സല്ലാ അലി വസ്ല്ലം അങ്ങയുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം എന്നെ തൊട്ട് തിരിച്ചു കളയാൻ മാത്രം എന്ത് തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയി നബിയെ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ടൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് കഥാ ഒരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതിനെ നിങ്ങൾ നിസാരമായി കണ്ടുകളഞ്ഞു അല്ലേ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടൊരു പാവപ്പെട്ട ഫസീറായ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വില കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ചരിത്രം നിനയും വിശാലമാണ് റബ്ബ് തൂഫീക്ക് ചെയ്താൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ പറയാം റബ്ബ് നമുക്ക് തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്റെ വിഷയം ഇവിടെയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പൊടിയരിക്കഞ്ഞി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിസാരമായി കണ്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ പാവങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ നേതാവ് മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാര് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികള് ആഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുക്കണേ പാവങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലാകണേ ജനങ്ങള് 
അത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾക്ക് വലിയ താൽപര്യമുള്ള സംഗതിയാ പാപങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കേട്ടോ വേഷമം അനുഭവിക്കുന്നവനെ തണലേകല് കേട്ടോ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവന് ഒരു തണലാകല് കേട്ടോ വേഷമം അനുഭവിക്കുന്നവന് സ്വാന്തന പ്രവർത്തനം ചെയ്തു കൊടുക്കല് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാ അതുകൊണ്ടാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ കുറിച്ച് മാനായ പറഞ്ഞത് എന്റെ നേതാവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പാവങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു മഹാനായ മദയ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാനായ മുഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ അബൂദർ റിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കാണാം ആ നിനക്ക് പാവങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ പൊരുത്തം പ്രതീ ജീവിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും റെഡിയാകണം അള്ളാഹയും നിങ്ങളെയും നമ്മളെല്ലാവരെയും നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാപ്പമാർ ഭാര്യ മക്കളും കുടുംബങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഉസ്താദുമാര് വേദന്റെ സോസിൽ സ്നേഹിച്ചു വരുന്ന മൂന്നിനികൾ മൂന്നിനകത്തുകൾ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഹബീബിന്റെ സ്നേഹവും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന നല്ല മുത്തക്കൈകൾ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും പ്രപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളവറുകളോടും നിങ്ങളോടും പ്രസംഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ െങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ ഞാനൊരു മുത്തായ്യമാണ് നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ സ്വാഗതം പറയും ഭാരോ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും തിരക്കുള്ള പ്രതി എല്ലാ ദിവസവും വേദന പോകുന്ന ആളാണ് അത് എന്റെ സൗണ്ട് ദേശം ബാപ്പന്റെ സൗണ്ടുമായിട്ട് സാമീപ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ എന്റെ ഇൽമിന്റെ മഹത്വം കണ്ടിട്ടോ അല്ലാതെ എന്റെ മഹത്വം കണ്ടിട്ടോ ഒന്നും വിളിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ബാപ്പന്റെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും തയ്യാറുക്കളും അള്ളാ അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ തണലിലായി ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സർവ ഇൽമും തത്വയും മിഹലാസും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാന് ഞാൻ വെറും ഒരു മുത്തായ്മ മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രതി പ്രയോഗങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുണ്ടാകാം ഭാഷകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുണ്ടാകാം ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സംഘാടകരോട് വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഇന്ന് ഒഴിവാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വിഷമം ഇല്ല ഞാൻ വന്നോളാന്നും പറഞ്ഞു ആ വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം സംഘാടകർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിപ്പോയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ അലഹദുല്ലാഹുറബിലാലമീൻ പ്രത്യേകിച്ചും തങ്ങളവരുകളോട് പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തൂ എന്നൊക്കെ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞ വിഷയം പൂർത്തീകരിക്കുക നിർത്തിയാൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു മുഷിപ്പാകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങളവറുകൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന വസീയത്തോടെ നിങ്ങളത് ആകള